హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రావులపల్లి నరేష్ ఈ పేరు కొంతమంది వినే ఉంటారు చాలా చక్కగా వ్యాక్స్ డిజిటల్ ఆర్ట్ అని ఒక కొత్త ఆర్ట్ని పరిచయం చేశాడు తను చదివింది దీనికి సంబంధం లేదు అయినప్పటికీ ఏదైనా చేస్తే కొత్తగా ఉండాలి నేను వంద మందిలో ఒకటిగా కాదు వంద మంది సపరేట్ నేను ఒకరిని సపరేట్ అనేలాగా తన ఆర్ట్ని చూపించాలనుకున్నాడు అందుకనే తనకి తానుగా ఒక కొత్త ఆర్ట్ని క్రియేట్ చేశాడు వ్యాక్స్ డిజిటల్ ఆర్ట్ అని సో ఇప్పుడు అది చాలా వరకు సినిమాల టైంలో కానీ అంటే ఎస్పెషల్లీ ట్రిపుల్ ఆర్ ఇలాంటి టైంలో కానీ తన ఆర్ట్ చాలా బాగా ట్రెండ్లోకి వచ్చింది అనమాట తన ఆర్ట్ ఏంటనేది అందరికీ తెలిసింది కూడా ఇప్పుడు ఇంకా తెలియని వాళ్ళ కోసం తన టాలెంట్ ఏంటో చూపించాలని ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తనని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సో ఏంటి ఇంటికి ఈ వ్యాక్స్ అని ఎందుకు వచ్చింది అని నా డౌట్ మాట నేను వ్యాక్స్ అంటే ఇది మైనపు బొమ్మలు అవే అలాంటిది ఏదైనా అనేమో అని ఊహిస్తూ ఉన్నాను కానీ మీ ఏంటిది ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడేమో అది అలా కనిపించట్లేదు ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది అర్థం కాలేదు నాకు ఏంటి అంటే ఇది ఏంటంటే అండి మా ఆర్ట్లో స్పెషల్ థింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఫినిషింగ్ అనేది మీరు ఒక ఫిజికల్ డాల్ ని చూసే దాన్ని ఆ ఫినిషింగ్ ని ఆర్ట్ లో తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన తోటి మేము దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీకు మీకు దాన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే రియల్ గా ఒక ఫిజికల్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది అనమాట మాక్సిమం సింగిల్ పర్సన్ అయితే వన్ డేలో కంప్లీట్ చేయొచ్చు మీరు ఫాస్టెస్ట్ వర్క్ అంటే ఎప్పుడు చేస్తారు దేనికోసం చేస్తారు ఫాస్టెస్ట్ అంటే సాంగ్స్ కి చేసాం అంటే ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ కి హైమత్ అని బిబ్బి సారాలు ప్లే బ్యాక్ సింగర్ ఆయన ఆయనకి ఒక ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ కి చేసాం అది ఫాస్టెస్ట్ సాంగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఇది సినిమాల కోసము వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా అవునండి యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా లిరికల్ సాంగ్స్ లాగా అలా అనమాట రీసెంట్లీ మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నాను రేపు శివరాత్రికి ఒక ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే మామూలుగా శివుడు మీద మొత్తం వీడియో అంతా ఆర్ట్స్ తోటి చేసి సాంగ్ వచ్చేసి కాంతార లిరిక్ రైటర్ ఉన్నారు రాంబాబు గోషాల గారు ఆయన రాయడం జరిగింది లిరిక్ పాడటం వచ్చేసి హైమత్ అని ఆ బ్రదర్ పాడడం జరిగింది దానికి వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఎంత మంది ఉన్నారు టీమ్ మేము త్రీ మెంబర్స్ అండి నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మీ గురించి చెప్పండి ఇంటికి చదివింది నేను బీటెక్ లేదు బీటెక్ సివిల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ట్ లోకి చేద్దామని చెప్పేసి వన్ ఇయర్ టైం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంట్లో అలా వన్ ఇయర్ కాస్త అది ప్యాషన్ కాస్త ప్రొఫెషన్ అయింది అనమాట అంటే ఒక క్లాస్ కే పరిమితం అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఫిజికల్ డాల్ అనేది ఉంది అది వచ్చేసి ఒక క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని బై చేయగలం సో ఆ ఫినిషింగ్ నే దీంట్లో తీసుకొచ్చి ఇది ఆల్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మా దగ్గర స్టార్టింగ్ థౌజండ్ నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ థర్టీ థౌజండ్ దాకా చేస్తున్నాం అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి పీపుల్ ఇప్పుడు సింగిల్ పర్సన్ అనుకోండి టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మేము చేసే ఆర్ట్లో వ్యాక్స్ డిజిటల్ ఆర్ట్ వ్యాక్స్ కరీ కచరీ వ్యాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ ఇప్పుడు మీకు చేసింది వ్యాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ అది అంటే వితౌట్ బ్లాక్ లైనింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే మీకు ఎక్కడ కూడా డ్రా చేసిన బ్లాక్ లైనింగ్ అనేది లేఅవుట్ లో ఉండదు మీకు అంత స్కిన్ టోన్ ఫినిషింగ్ ఉంటది సో దాన్ని మేము వ్యాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ అని పెట్టాం వేరియేషన్ అంటే ఫినిషింగ్ బేస్ చేసుకోండి అందులో ఏంటంటే సింగిల్ కి ఒక మోడల్ ఇప్పుడు మీరు తీసిన సింగిల్ మోడల్ కపుల్ కి ఒక మోడల్ ఉంటది అనమాట మళ్ళీ ఫ్యామిలీకి ఒక మోడల్ ఉంటది అలాగా సో ఇప్పుడు చాలా వెడ్డింగ్ కి ఈ ఇన్విటేషన్స్ అవి మీకు ఎక్కువ వస్తుంటాయి కదా ఆర్డర్స్ అలాంటిది ఏదైనా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ కి చూపిస్తాం షూర్ అండి ఇలాగ వెడ్డింగ్స్ కి చేస్తాం కపుల్ వి వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ ఇన్విటేషన్ గా అలా యూస్ చేసుకుంటారు అలా అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా 
వెడ్డింగ్స్ కి చేస్తాం ఇది వ్యాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ అనమాట మేము ఇలా చేస్తాం అండి వీడియోని వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అంటే ఇది ఎలా తీసుకుంటాం అంటే లైక్ కాంబోలో తీసుకుంటాం ఇన్విటేషన్ అండ్ ఆర్ట్ వర్క్ అనమాట అలా వాళ్ళు ఇచ్చే ఇమాజినేషన్ బట్టి అంటే ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ వాళ్ళు కపుల్ ఉన్నారనుకోండి అబ్బాయి ఏ ప్రొఫెషన్ అమ్మాయి ఏ ప్రొఫెషన్ అది తీసుకుంటాం దీంట్లో ఒకటి ఫన్నీగా కూడా ఈ మధ్య రీల్స్లో అంటే మనం రెగ్యులర్ వాటికి అప్డేట్ అవ్వాలి కాబట్టి రీల్స్లో కూడా కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్గా కొన్ని కొన్ని ఫన్నీగా కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అంటే లైక్ పీపుల్ కి కొంచెం అప్పుడప్పుడు రిలాక్సేషన్ కి ఇలాగ రీల్స్ కి ఓకే సో ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒకే పిక్చర్ ఉంది నాది ఒక ఒక పిక్చర్ ఉంది అనుకుంది దాన్ని మీరు రకరకాలుగా మార్చి చేయగలుగుతారా ఒకటే లేదండి రకరకాల అంటే మేము తీసుకునేది ఎలా ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ పీపుల్ ఇమాజినేషన్ ఇప్పుడు ఆ డ్రా చేసుకోవడానికి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మాకు ఆర్డర్ మీకు ఎలా కావాలని మేము మీ ఆలోచన చెప్పండి అని అడుగుతాం వాళ్ళు చెప్పిన ఆలోచనని మేము అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మ్యారేజే ఉందనుకోండి మ్యారేజ్లో అక్కడ వెడ్డింగ్ పెళ్లి కొడుకు కానీ ఎవరో ఒకరు ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు సంథింగ్ వాళ్ళ రిలేటివ్ లైక్ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ మా ఎవరైనా ఎక్స్పైర్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏంటంటే మా కార్ట్లో కూడా వాళ్ళంతా ఆ ఎక్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి మాకు ఆర్ట్ కావాలి అని అడుగుతారు అప్పుడు వాళ్ళు రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఆ రెఫరెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని లేని దాన్ని క్రియేట్ చేసేస్తాం సో ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ అంటే అది మొత్తం ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకుంటా లేదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఎలా అడుగుతారంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి అడుగుతారు ఓన్లీ ఆర్ట్ కావాలంటే ఆర్ట్ వర్క్ ఇంత అని చెప్తా ఉన్నా అంటే బేస్డ్ ఆన్ పీపుల్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారో అలా అనమాట ఇప్పుడు మా దగ్గర సింగిల్ టు కపుల్ వచ్చేసి థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ లోపు ఉంటాయి సింగిల్ నుంచి కపుల్ వరకు ఇంకా ఫ్యామిలీ యాడ్ అవుతారు కదా ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇంకా పెరిగేకుంది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని అమౌంట్ పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీ వర్క్ ఎక్కడ వరకు పరిమితం అంటే హైదరాబాద్ వాళ్ళకేనా ఇంకా లేదండి అవుట్ మేము అబ్రాడ్ కూడా చేయ రెగ్యులర్ గా పంపిస్తా ఉంటాం అనమాట వాళ్ళు మ్యారేజెస్ అక్కడ నుంచి మాకు ఇన్విటేషన్ చేయండి అని అడగడం అలా ఆల్ ఓవర్ చేస్తాం సో మీకు ఏది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు బాగా కష్టంగా అనిపించింది వర్క్ చేయాలంటే దేనికి అనిపించింది ప్రెషర్ గానీ ప్రెషర్ ఎక్కువ నేను ట్రిపుల్ ఆర్ దానికి కొంచెం ప్రెషర్ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఎందుకని అంటే అది అప్పుడు దాకా ఫస్ట్ లుక్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు కానీ ఎక్కువ మంది ఏదన్నా పోస్టర్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేసి తా నడుస్తుంది అనమాట ఆ టైంలో ఏదన్నా ఆటలో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆ ఇమాజినేషన్ తీసుకొని మేము వర్క్ చేయడం జరిగింది అది ఇంకా వైరల్ అయ్యేసి హ్యూజ్ అనమాట ట్రిపుల్ ఆర్ అఫ్షల్ పేజ్లో చూస్తే మీరు ట్రిపుల్ ఆర్ ఒకసారి చూపించారు యూఎస్కి యా షూర్ అండి రామ్ చంద్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు అంటే సేమ్ గెటప్స్ అప్పుడు ఇంకా రివ్యూల్ అవ్వలేదు వాళ్ళు చాలా కేరింగ్ గా దాన్ని దాచిపెట్టారు అంటే లైక్ ఆ ఇమాజినేషన్ ఆ థాట్ అలా తీసుకోవడం జరిగింది మేము బై గాడ్స్ ఉంది బట్ అంటే మేము మాకైనా ఆ లుక్ అనేది తెలియదు కదా సో ఇట్స్ వెరీ ఆ టైంలో కొంచెం వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో కానీ ఆ ఇమాజినేషన్ అనేది ఆలోచించి చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ టైం తీసుకొని చేయడం జరిగింది గుడ్ ఐడియా ఇది రిలీజ్ అయ్యాక ఇంకా ఆప్షన్ పేజీలో పెట్టడం అప్లాజెస్ ఎక్కువ రావడం కలర్ ఫోటో డైరెక్టర్ గారు ఆ బ్రదర్ అలా చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రభాస్ మూవీ కూడా చేసినట్లు ఉన్నారు కదా మీరు ఆది పురుష్ కి చేసాము ఓకే ఇప్పుడు డివోషనల్ క్యారెక్టర్స్ లాంటివి ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుందా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా అవును అంటే రీసెంట్ గా మేము ఒక బిగ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం రాజమౌళి గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మహాభారత 
కానీ ఆ మహాభారతంలో ఏ క్యారెక్టర్ ఏంటనేది మేము ముందుగానే చేద్దామని ఒక థాట్ లో తీసుకోవడం జరిగింది అది రీసెంట్ గానే స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసాం అనమాట రీసెంట్ గా మీకు చూపించండి రజనీకాంత్ గారు ఓన్లీ ఇమాజినేషన్ అండి ఆయన భీష్ముడుగా చేస్తే ఎలా ఉంటది ఉందండి థాట్ బట్ వన్ బై వన్ క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేసి రిలీజ్ చేద్దామని థాట్ అనమాట మరి తమిళ సూపర్ స్టార్ తీసుకొచ్చారు మన మెగా స్టార్ ఏమనుకుంటున్నారు ఎలా పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన చాలా హెవీ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఐ థింక్ ద్రోణాచార్యుడికి బాగుంటది అనేసి ఆ థాట్ ఉండే నెక్స్ట్ అది రివీల్ చేద్దామని అలా ఉంది ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కర్ణుడికి బాగుంటారేమో ఓకే కవచకుండలతో రెడీ చేస్తారు ఆయన అంటే బోత్ ఓకే ఇప్పటి వరకు మహేష్ బాబు గారిని అసలు అలాంటి యాంగిల్స్ ఏది ఆలోచించలేదు చూడలేదు కూడా ఆయన గెటప్ చేయలేదు సో ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు నేను ఆల్రెడీ మహేష్ బాబు గారిది చేసామండి మహేష్ బాబు గారు వచ్చేసి కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ కి జూనియర్ తారక్ గారు వచ్చేసి అర్జున్ క్యారెక్టర్ కి అని ఒక కాన్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది మీకు చూపిస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ లో అది మేమేంటంటే రీసెంట్ గా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ తారక్ గారు అడిగారు లైక్ ఆయన మీలో అది ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు మీరు మహే అన్నయ్య మీరు కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ వేసేయండి బాగుంటుంది అనేసి అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఇది చేసామన్నమాట ఇది రేపొద్దున ఈ మేము ఆలోచిస్తున్న రాజమౌళి గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా దీన్ని ఒక డిఫరెంట్ గా ఆయన క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేద్దామని ఉంది జరుగుతూ ఉంది అంటే సో మెనీ యాక్టర్స్ ఉన్నారు దానికి క్యారెక్టర్ కి ఎవరైతే జడ్జ్ చేయగలరు అనే కాన్సెప్ట్ లో అది ఆలోచిస్తా ఉన్నాం మేము కూడా సో మేమేంటంటే ఈ లోపే అన్స్టాపుల్ కి తారక్ గారు కూడా వస్తే ఎలా ఉంటది అనే కాన్సెప్ట్ లో ఒకటి చేసి మీరు చూపిస్తాను ఒక థాట్ లో చేయడం జరిగింది పర్సనల్ అనే కాదండి ఇప్పుడు మేము ఒకటి చేస్తే పర్సనల్ గానే చేస్తాం మోస్ట్లీ ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది మా కామెంట్స్ లో ఇలా పెట్టి ఇలా చేయండి నెక్స్ట్ ఇలా చేయండి అనేసి సో వాళ్ళ థాట్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి కూడా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ గా అలా చేస్తున్నాం అండి ఒకటి ఆల్ ఇప్పుడు యంగ్ హీరోస్ అందరూ కలిసి మహేష్ బాబు గారి బర్త్డే చేస్తే ఎలా ఉంటది ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఒకటి చేసాం అనమాట ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత కొంచెం గుడ్ గా వెళ్ళింది ఆర్ట్ వర్క్ మీకు చూపిస్తాను నాగ చైతన్య గారు రామ్ చరణ్ గారు తారక్ గారు మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభాస్ గారు అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మహేష్ బాబు గారి బర్త్డే లైక్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎలా అయితే చేసుకుంటామో వాళ్ళు కూడా మేము మేము బాగానే ఉంటాం అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇది ఫ్యాన్స్ కోసం చేయడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకు స్మైలింగ్ రెఫరెన్స్ ఉంటది కొన్ని సార్లు దొరకపోవచ్చు అలా అనమాట బట్ వాళ్ళు నవ్వకపోయినా గానీ మనసులో ఆ స్మైలింగ్ ఉంటది మరి ఇక్కడ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండి క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం అంటే మెయిన్ ఫస్ట్ ఆలోచన రావాలి ఆలోచనకి మెటీరియల్ మనం ఎలాగ తీసుకోవాలి అనేది ఒక థాట్ దాని తర్వాత వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇలా ఉంటుంది 
ఓకే మీకు బాగా కష్టం అనిపించిన ఇది ఆర్ట్ ఏది ఎన్ని రోజులు పట్టింది బాగా కష్టం అనిపించిన బొమ్మ ఉందండి ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది చాలా కష్టం అనిపించింది అంటే లైక్ ఆ చిల్డ్రన్ గా హీరోలు అందరూ చిల్డ్రన్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫోటోలు అనే రెఫరెన్స్ దొరకడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మన మన వీధిలో మనం పిల్లలందరం ఎలా అయితే ఆడుకుంటూ అలాగా ఉంటాము అల్లరిగా హీరోస్ అందరూ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉండి ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ టీనేజ్ లో ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ లో చేయడం జరిగింది ఇంకొంచెం కెమెరా ఫేవర్ పెట్టండి ఎవరెవరు చెప్తారా ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండి తర్వాత మహేష్ బాబు గారు తర్వాత తారక్ గారు తర్వాత రామ్ చరణ్ గారు తర్వాత ప్రభాస్ గారు పైన అల్లు అర్జున్ గారు కింద ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ఎక్కువ అనమాట ఎందుకంటే ఆ హీరోస్ చిన్నప్పుడు పిక్స్ రెఫరెన్స్ దొరకడమే మాకు చాలా టైం పట్టింది మీకు వేసిన వాటిల్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ తో వేసిన ఫోటో ఏది సింగిల్ ఫోటో అండి అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నవి ఫీమేల్ అవి చూపిస్తాను అదే అనుకున్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు నాకు చూపించినవన్నీ చూపిస్తాను అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఆవిడ లైక్ కరీ క్యాచర్ ఆ కాన్సెప్ట్ లో చేయడం జరిగింది ఇది కొంచెం రీసెంట్ వన్ అండి కొంచెం యూనిక్ ఈవిడ రీసెంట్ మూవీ ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ ఉక్రెయిన్ గర్ ఓకే యాక్ట్రెస్ ఆవిడ ఏంటంటే లార్డ్ కృష్ణ భక్తురాలు అయితే అలా ఉంటుంది అంటే లైక్ వెస్ట్రన్ కూడా డివోషనల్ గా తీసుకోవచ్చు పంపించారా వాళ్ళ అఫీషియల్ వాటిల్లో ఇది అల్టిమేట్ అండి అనుష్క గారు బాహుబలి పూజ అంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అవునండి ఇది వాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ లో చేయడం జరిగింది ఆఫ్ అనమాట ఇది వాక్స్ డాల్ ఆర్ట్ లో ఫుల్ సాయి పల్లవి గారు ఇప్పటి వరకు మరి ఈ ఆర్ట్ చూసి సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని పిలవడము కలవడము అలాంటి ఏమైనా జరిగాయా అంటే ఆర్ట్స్ వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళు మాకు ఫీడ్బ్యాక్ అలా ఇవ్వడం జరిగింది నమిత గారు అండ్ రోజం ఫేమ్ రోజ మూవీ మధుబాల గారు ఆవిడ ఒక బయట ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అంటే లైక్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది కార్తికేయ గారు మెయిల్ యాక్టర్స్ లో అండ్ నందిత శ్వేత గారు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ అందరు వాళ్ళు మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం లాగా మా పేజ్ లో అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఎలా వచ్చింది అసలు థాట్ ఎక్కడ లేని ఎందుకు చేయాలని యాక్చువల్లీ నేను విఎఫ్ఎక్స్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి బెంగళూరు వెళ్ళడం జరిగింది బెంగళూరు లో విఎఫ్ఎక్స్ అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లో వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను కూడా నేర్చుకుంటే హండ్రెడ్ లో వన్ నాట్ వన్ అవుతాను నేను వన్ అవ్వను కదా సో ఇది రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ నేను కూడా జాబ్ చేయాలి అని బట్ సింగిల్ గా సోలోగా వెళ్ళటం ఇష్టం అనమాట ఫస్ట్ నుంచి లైక్ ఏదైనా యూనిక్ గా అది ఫెయిల్ అయినా మళ్ళీ రీట్రై చేసుకుంటూ అలా నేను ఆలోచించడం జరిగింది అప్పుడు నేను ఒక మాల్ కి వెళ్ళటం జరిగింది అనమాట అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ లో చెప్పారు కదా ఫిజికల్ డాల్ అని అవి నేను చూసాను అవి చూసి ఈ ఫినిషింగ్ నే మనం ఆటలో తీసుకొచ్చి మనం ఎందుకు చేయకూడదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా ఈ ఫినిషింగ్ లో ఇచ్చే యాప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే అది మీకు కాంపిటేటివ్ గా అనిపించదా అలాంటివి లేదండి ఎందుకంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక యాప్ తీసుకున్నాం ఆ యాప్ లో కొంత ప్రోగ్రామ్ వరకే దాంట్లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఇంత వరకు ఇవ్వడం వరకే అందులో ప్రోగ్రామింగ్ కస్టమైజ్డ్ గా రాదు అది బ్రెయిన్ కాదు కదా కానీ మనిషి బ్రెయిన్ కి ఫిక్స్డ్ అనేది లేదు అన్లిమిటెడ్ మనం ఆలోచన అనేది ఎలాగైతే రోజు రోజుకి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అలాగా వస్తుంది అనమాట సో సో యాప్స్ ఎన్ని వచ్చినా కానీ నో ప్రాబ్లం సో యూత్ అంతా చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా 
మీది ఇందాక ఒకటి మహాభారతం ఒకటే ఇంకేదన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం చేస్తారా స్పెషల్ యా డెఫినెట్లీ అండి అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇన్సిడెన్స్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ ఆయన వెళ్లే విధానానికి ఎవ్రీ వన్ యూత్ లో ఆ నిజాయితీకి ఎవరైనా ఉంటారు ఇన్స్పైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ యూత్ అంతా ఉంటారు అనమాట సో నేను కూడా ఆర్ట్ తీసుకొని ఆయన దాకా వెళ్ళటం జరిగింది ఒకసారి వెళ్ళాను బట్ నాకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు నేనేం చేశానంటే సరే నేను వెళ్ళకపోయినా ఆర్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి నా ముందు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు పర్టికులర్ గా ఏదో అచీవ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ద్వారా పంపించడం జరిగింది ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చి అది పంపించడం జరిగింది ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏదన్నా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఆయన కోసం చేసిన స్పెషల్ ఆర్ట్ ఏది అంటే పొలిటికల్ ఎక్స్పెక్ట్ కాకుండా ఆయన అంటారు కాబట్టి అండ్ ఇంకోటి మేము షర్మిల గారికి ఒక ఆర్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కువ అడుగుతుంటారు స్పెషల్ గా మీట్ అయ్యేటప్పుడు మాకు ఆర్ట్ చేసి ఇవ్వండి వాళ్ళు వెళ్ళి మీట్ అయ్యాక మాకు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ పంపిస్తారు అనమాట పిక్స్ లోను వీడియో బయట లోను షర్మిల గారికి ఇవ్వడం జరిగింది అది పిక్ లాగా మీకు చూపిస్తాను ఆవిడ ఆర్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆయన లాగా ఆయన ట్వీట్స్ కూడా అంటే మోస్ట్లీ ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అడగడం జరిగింది ఇలా చేయండి అని సో మేము అది చేసాం అండ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అండి ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు కలిసి ఒక సింగర్ పాడితే దట్స్ ద బిగ్ అల్టిమేట్ సాంగ్ తమన్ ఇటు దేవేశ్వరి మధ్యలో సిద్ శ్రీరామ్ గారు పాడితే ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఇది చేయడం జరిగింది ఇంకా మైకిల్ జాక్సన్ గారు ఇన్ ఇండియన్ క్లాసిక్ డాన్స్ ఆయన రెగ్యులర్ గా అందరు వెస్ట్రన్ పాప్ చూస్తారు కానీ మేమేంటంటే యూనిక్ గా ఇండియన్ స్టైల్ డాన్స్ లో ఆయన చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మా థాట్స్ అన్ని అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట సోషల్ మీడియాలో మీరు ఎక్కువగా ఉపయోగించే మీకు ఉపయోగపడేది ఏది ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టా మోస్ట్లీ అండి ఇన్స్టా బిగ్ వన్ అనమాట ఏదన్నా ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ వస్తే యూట్యూబ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అండి ఇది అసలు లేదు బట్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి మేకప్ చేస్తే అంటే అది జరగలేదు బట్ జరిగి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ లో చేయడం జరిగింది అనమాట రజనీకాంత్ గారు ఆయన బర్త్డేకి ఒక చిన్న స్పెషల్ గా అలా చేయడం జరిగింది కేజీఎఫ్ పుష్ప అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే ఆర్ట్ చా కొంచెం యూనిక్ అండి అంటే నైంటీస్ వాళ్ళ నైంటీస్ పీపుల్కి ఫీమేల్ ఓన్లీ వాళ్ళకి చాలా లైక్ చేస్తారు అనమాట ఆ బోత్ యాక్టర్స్ ని సౌందర్య గారు అండ్ సావిత్రి గారు వీళ్ళిద్దరూ చిన్నప్పుడు సిస్టర్స్ అయ్యి వాళ్ళు ప్లేయింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇది చేయడం జరిగింది మీకు అసలు వాళ్ళు ఫొటోస్ దొరకలేదు కదా లేదండి ఇమాజినేషన్ బాగుంది వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ లో కొంచెం చూడగానే అలానే అంటే అర్థమైంది అలా డిఫరెంట్ గా ఆల్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఆర్ట్స్ ని కూడా అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేస్తాం అనమాట ఇది కొంచెం కామిక్ అండి అంటే లైక్ మేము రెస్టారెంట్స్ కూడా లైక్ వాళ్ళ ప్రమోషనల్ పర్పస్ అలా చేస్తాం అనమాట రీసెంట్ మండీ ఈజ్ ద ఫేమస్ కదా ఎవరికైనా బిర్యానీ మండీ సో వైజాగ్ మండీ క్రూట్స్ అని ఒకటి ఉంది అనమాట అటు సైడ్ కొంచెం ఫేమస్ వన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటి సినిమాటిక్ లో ఒక యాడ్ లాగా అడగడం జరిగింది వాళ్ళకి చేసాం అనమాట అప్పుడున్న ట్రెండింగ్ జాతి రత్నాలు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి 
మండి తింటే ఎలా ఉంటుంది ఇలాగా వాళ్ళు పబ్లిసిటీ ఇలాగా అండ్ ద ఫైనల్ వన్ అండి నన్ను యాంకర్ యాంకర్ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసే యాంకర్ కాదు చాలా బాగున్నది ఆర్ట్ నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు ఇది ఇప్పటికే ఉంచుతాను ఇంట్లో ఓకే సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వ్యూవర్స్ కి మీ తరపు నుంచి అంటే మీ ఆర్ట్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి యా మోస్ట్లీ మేమేంటంటే లేని దాన్ని సృష్టిస్తాం అండి అంటే ఎనీ మెమోరబుల్ ఇది జరిగి ఉండి ఉంటే మనకి ఒక ఫోటో లాగా ఉంటే బాగుంటుంది అని అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు లైక్ మన బంధువుల్లో కానీ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు వాళ్ళు లేరే అనే చిన్న కాన్సెప్ట్లో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఆర్ట్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఫీలింగ్కి ఇది ఒక మినిమం ఒక రీప్లేస్మెంట్ లాగా ఆ ఒకేషన్ కి వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఒక మంచి మెమరీస్ మెమరీస్ కోసం ఈ ఆర్ట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది యూస్ఫుల్ గా యూస్ఫుల్ గా ఉంది ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు అయితే ట్రెండ్ వెడ్డింగ్స్ ఇన్విటేషన్స్ కి వాళ్ళకి అంత కూడా ఈ ఆర్ట్ ని బాగా యూస్ చేస్తున్నారు వాక్స్ డిజిటల్ ఆర్ట్ చూడగానే సేమ్ వాక్స్ ఆర్ట్ వాక్స్ బొమ్మల్ని మైనపు బొమ్మల్ని కొన్ని చోట్ల మనకి డిస్ప్లేస్ లో పెడుతుంటారు అంటే అంత ఈజీగా అన్ని చోట్ల ఉండవు చాలా లిమిటెడ్ గా చూస్తారు మనం ఎక్కడో ఒకసారి కనిపిస్తుంటే అలాంటిది మనము కావాలనుకుంటే మనకే తయారు చేయించుకోవచ్చు వీళ్ళ చేత కాకపోతే ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ ఫిజికల్ కా కాకుండా ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఫోటో రూపంలో మన దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు వీడియో రూపంలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మినిమం ఛార్జెస్ లో ఉన్నాయి ఆల్ క్లాస్ పీపుల్ కి అందుబాటు విధంగా చేస్తున్నాం ఓకే సో మరి మీ ఈ కొత్త ప్రయత్నం అఫ్కోర్స్ అందరికి తెలిసింది ఆల్రెడీ కొత్త కొత్త కాదు అలా అని మరి ఓల్డ్ కాదు ఇది ప్రస్తుతానికి ఒక ట్రెండ్ లో వెళ్తుంది సో మీ ఆర్ట్ వర్క్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మీకు రావాలి మీరు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అదంతా మీకు దక్కాలి చూడాలి అని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్